Hola a todos, en este vídeo hablaremos sobre la impresión de resinas de la marca Smart Material 3D. Si eres un entusiasta de la impresión 3D, te interesará conocer cómo Smart Material ha optimizado el proceso para conseguir impresiones de alta calidad. Así que si estás interesado en conocer más sobre la impresión de resinas de Smart Material 3D, quédate hasta el final. El proceso de impresión con resinas es diferente al de la impresión con filamento, ya que se utiliza una resina líquida que se solidifica bajo la luz UV. A continuación, presentamos los pasos principales para imprimir con las resinas de Smart Material 3D. Lo primero que debes hacer es preparar tu impresora 3D. Esto implica verificar que todos los componentes estén correctamente montados y que la superficie de impresión esté limpia y nivelada. Una vez que la impresora esté lista, es importante seleccionar la resina adecuada para la impresión que deseas realizar. La gama de resinas de Smart Material 3D ofrece una gran variedad de opciones para diferentes aplicaciones. En este caso, vamos a usar la resina de la gama estándar, ya que vamos a imprimir una pieza decorativa. Antes de verterla, se debe agitar para que se mezclen los distintos compuestos intentando no generar burbujas. Luego, debes colocar la resina en el tanque de la impresora. Es importante asegurarse de que la resina está distribuida uniformemente y que la cantidad sea suficiente para la impresión que deseas realizar. Ahora puedes comenzar la impresión. La impresora emitirá una luz UV que solidificará la resina en capas sucesivas hasta que se forme un objeto completo. Cabe destacar que este tipo de impresoras pueden imprimir a una gran velocidad indistintamente de la cantidad de objetos en la base de impresión, a diferencia de las impresoras FDM de filamento. Una vez que la impresión esté completa, es importante realizar un postprocesamiento para garantizar la calidad y durabilidad del objeto impreso. En este proceso deberemos lavar la pieza con alcohol isopropílico para quitar cualquier resto de resina. Una vez esté totalmente seca, podremos pasar al curado. Por último, si hay alguna imperfección, podremos quitarla con lija. El primer paso sería dejar gotear los restos de la resina de la misma cubeta de la impresora. De esta forma, podremos aprovecharla en la próxima impresión. A continuación, le aplicaremos con un bote de spray el alcohol para limpiar superficialmente la pieza. De esta forma, alargaremos la vida útil de nuestro tanque de alcohol. Una vez escurrida la mayor parte del alcohol con restos de resina, podremos introducirla en el tanque de alcohol. Este tipo de aparatos son totalmente recomendables cuando usamos impresoras de resina. Tras un buen lavado, podremos dejarla secar al aire hasta que podamos comprobar que está perfectamente limpia y sin restos de resina. Ya podremos retirar los soportes de impresión y pulir con lija o similar las zonas de contacto si es necesario. Cuando podamos ver que está totalmente seca y sin zonas brillantes, es el momento de curar la resina. Este paso es determinante, ya que la resina necesita ser curada para conseguir sus mejores propiedades. De esta forma, tendremos una impresión perfecta a la que podremos aplicar una capa de pintura si es necesario. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejarnos un like, comentar y suscribirte a este canal, y así estarás totalmente actualizado con los temas de impresión 3D. Y como siempre decimos, be smart.